Cześć! W tym filmie prezentacja testera akumulatorów Topton BT100. Zapraszam do oglądania. Z pomocą tego testera z łatwością przetestujemy i przeanalizujemy stan akumulatora kwasowo-ołowiowego 12V. I może być to zarówno akumulator zwykły zalewowy, a także akumulatory typu AGM z płytami płaskimi i spiralnymi, a także akumulatory typu EFB do systemów start-stop oraz akumulatory żelowe. W opakowaniu znajduje się przyrząd wraz z przewodami oraz krokodylkami z miedzianymi zaciskami a także instrukcja obsługi. Na urządzeniu znajdują się trzy kolorowe diody LED, dzięki czemu można szybko zidentyfikować stan akumulatora. Miernik nie posiada w sobie żadnych baterii. Źródłem prądu, zasilaniem jest badany akumulator. Tester wyposażony jest w zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i skrzeniem. Uruchomienie go jest możliwe tylko po prawidłowym podłączeniu. Po podłączeniu na ekranie głównym widoczne jest napięcie badanego akumulatora. W menu mamy 5 pozycji. Jest tam test akumulatora, test rozruchu silnika, test ładowania, pamięć ostatniego pomiaru oraz wybór języka. Urządzeniem sprawdzimy akumulatory zwykłe, rozruchowe, zalewowe, a także akumulatory wzmocnione do systemów start-stop typu AGM i EFB, a także akumulatory żelowe. Po wyborze typu akumulatora należy wybrać prąd rozruchowy, tak zwany prąd zimnego rozruchu CCA. Należy zwrócić uwagę, według jakiej normy mierzony jest prąd rozruchu. Najczęściej stosowaną normą jest norma europejska EN, która definiuje, że napięcie akumulatora przy temperaturze minus 18 stopni Celsjusza powinno wskazywać 7,5 V przy rozładowywaniu przez 30 sekund oraz napięcie 6 V przy rozładowywaniu przez 180 sekund. Można też spotkać na akumulatorach inne normy, np. SAE lub DIN. Warto pamiętać, że prąd rozruchowy 800 A według normy EN to coś innego niż 800 A według normy DIN czy SAE. W normach SAE, IS, DIN i innych prąd mierzony jest w tej samej temperaturze, ale są inne czasy rozładowania, i końcowe wartości napięć akumulatora.
Przeprowadzę teraz test tego akumulatora. Nie ma na nim podanych żadnych wartości typu cold cranking amperage, czyli prąd zimnego rozruchu. Podana jest tylko jego pojemność. W urządzeniu możemy wybrać ten parametr, czyli amperogodziny i jest to wartość GB. Po kilku sekundach pojawia się wynik. Podana jest wartość prądu zimnego rozruchu CCA, stopień naładowania oraz wartość napięcia, oporność wewnętrzna i ogólna ocena. Tabela przeliczeniowa prądu rozruchowego według różnych norm. Zanim przejdziemy do pomiarów w samochodzie, sprawdzimy jeszcze ten akumulator. Jest to zwykły akumulator zalewowy, rozruchowy. Wybieramy więc pierwszą pozycję, a następnie prąd zimnego rozruchu. Tu podana jest wartość 420 amperów według normy EN. I taką też wybieramy. Stopień zużycia 81%. Ogólna ocena akumulatora dobry. A teraz ocena akumulatora w samochodzie. Prąd zimnego rozruchu według normy EN. Tego akumulatora to 360 amperów. Zaraz po podłączeniu wyświetla nam się napięcie i wynosi ono 12,75 V. Następnie wybieramy typ akumulatora. Jest to zwykły akumulator oraz prąd rozruchu. Wynosi on 360 A. Jest tu norma EN. Ocena akumulatora przy wyłączonym silniku dobra. Przechodzimy teraz do pomiaru parametrów rozruchu. Zapłon. Sprawdzimy, czy instalacja elektryczna ma wystarczającą moc, aby uruchomić silnik. W wyniku podany jest czas, a także napięcie na akumulatorze w czasie rozruchu. Test ładowania. Podane jest napięcie oraz tętnienie układu prostowniczego. tysiąca. Następnie zwiększamy obroty silnika do 2500 po czym naciskamy przycisk Enter. Po chwili otrzymujemy wynik. W tym przypadku ładowanie jest OK. Topdon BT100 to mały i kompaktowy przyrząd do testowania akumulatorów różnego typu. Pozwala szybko określić, czy dany akumulator jest sprawny, czy też należy go wymienić. Jest to świetna opcja dla warsztatów samochodowych, 
amatorów, majsterkowiczów, którzy muszą regularnie sprawdzać akumulatory. Dziękuję za uwagę.